Labdien, šodien Radio 1 ēterā atkal ir raidījums ceturtdienas rupors, kurā mēs katru reizi aicinām kādu īpašo viesi. Un tā kā mēs šodien dzīvojam starp diviem tādiem svarīgiem notikumiem, kas ir bijis un kas būs, tā tad atgādinu, ka Jēkapilī bija lūkšanu brokastis, un šajā svētdienā mēs sagaidīsim vasarasvētkus, kas ir viena no svarīgākajiem kristīgajā pasaulē. Un tāpēc mūsu īpašais viesas šodien ir Krustpils katoļu draudzes priesteris Viktors Naglis. Labdien! Labdien! Kāpēc mums vasaras svētki ir tik īpaši? Un kas ir tās garīgās vērtības, par ko mums vajadzētu domāt un kam pievērst uzmanību šajā laikā? Gaidot vasaras svētkus pirmām kārtām, nu, esam tomēr kristīga nācija, un mums ir ļoti daudz dievnamu, nekā tauta vienkārši saka baznīcu. Vēl jau vairāk te Jēkapilī un Kruspilī, kur var teikt, ir īpaši šie dievnami, kur, kur, kur viņi ir ļoti daudz. Bet neietu runa var būt par pašu dievnamu kā tādu, bet baznīcu. Un vasarsvētki, kā māca baznīcas tradīcija un arī raksti, ir baznīcas dzimšanas diena. Un var teikt arī tāpēc, ka tie ir tādi īpaši. Un katrai kristīgai draudzē un baznīcē, tāpēc vasarsvētki ir vieni no svarīgākajiem svētkiem. Kāpēc tā ir dzimšanas diena baznīcas? Tad varbūt arī paskaidrojumas īkāk. Nu, ar šiem svētkiem apustuļi sāk liecināt priecīgo vēsti sāk liecināt par augšanu cēlušos Kristu. Līdz tam ir neziņa, bailes, apjukums, bet tātad šī 50. diena pēc, pēc augšanu cēlšanās nu, tad tiek saņemta šī drosme, šis spars, kas nāk no Dieva, liecināt par labo, liecināt par augšanu cēlšanos. Jā, dievnamos, parasti dievkalpojumos apgrozās ļoti daudz cilvēku un arī jūsu dievnamā dažādos pasākumos. Kā jums šķiet, kā cilvēki uztver vasaras svētkus? Kas tie viņiem ir? Vai tas ir vienkārši kā vasaras sākums šobrīd? Vai tomēr arī ir domāts par tām lietām, kas saistīts tieši ar baznīcu, ar, ar garīgajām vērtībām? Ticīgi, nu, varat teikt, tie ir tādi īpaši svētki. Es domāju, īpaši tiem ticīgiem, kas, teiksim, tā laiku ir iemācījušies pavadīt un skaitīt šajā dieva dotajā pasaulē ar viņu. Un vasaras svētki, domājot, kā to citi uztver, Nu, kaut vai tā gatavošanās. Svētos rakstus lasot un piesaucot viņa palīdzību un vadību, nu, cilvēkiem tomēr tā mazliet jāsaprot un jāsāk apjaust, kas tad ir patiesība. Un svētojos rakstos novenu skaitot šīs deviņas dienas pirms vasaras svētkiem tiek uztvers šī vārda būtība – patiesība. Un mūsdienās cilvēki liekas ir tādi apjukuši, zūd šī laika izpratne. Un, 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 un vēl jau vairāk domāt pa vasaras svētkiem, kā tie ir bijuši iepriekšējām paudzēm. Un tagadējām, nu, tad tiešām var teikt, tas ir tāds apjukums. Bet tomēr es tad ņemtu šo, to, šo vārdu tā tad, kā tādu vadmotīvu tā tad, un saucienu patiesību. Un Kristus arī saka, tad es esmu ceļš dzīvību un patiesība. Nu, domājot par mūsu laicīgo situāciju, Nu, tad bieži vien ir tā, tā teiksim, ne vasaras svētku laiks, bet e, poncija pilāta laiks. Pašlaik. Jā. Nu, un tad, ko tad viņš teica kristumu? Viņš vienkārši tādu jautājumu 
a kas ir patiesība? Jo viņam jau viena auga. Jūds, grieķis, dievs, ķeizars, poncijam bija viena auga. Un tāpēc arī viņš tā prasīja, kas ir patiesība? Bet Kristus tādā saka, es esmu ceļš dzīvību un patiesību. Nu, un tad cilvēkam būtu jāsaprot, ka tātad ejot šo dieva ceļu, pa ko liecina baznīca, īpaši vasarsvētkos, tātad liecināt par šo patiesību. Un kāpēc cilvēki pēc jūsu domām ir tik apjukuši? Vai viņiem trūks šīs patiesības, vai viņi nesaprot, kur viņu meklēt? E, nu, esot kopā ceturtajā maijā, kopā ar, 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 ar cilvēkiem un svinot e, liturģiju, es teicu, ka nu, ir jāpaiet vēl laikam, lai šo patiesību mēs sasniegtu, apjaustu varbūt tās Jo, nu, Izrēlis arī tad, kad viņš gāja ārā no verdzības, cik pagāja gadi. Tie pagāja vairāk kā 40 gadi. Mm. Mēs esam izgājuši no viena režīma un ir pagājuši, nu, vairāk kā 20. Tad, tad es nozīmē, cik vēl priekšā mums ir. Bet es domāju, šajā gadījumā gaidot vasarsvētkus un arī Dieva gars, kas vadīja šo tautu uz apsolījumu, uz apsolīto zemi, no mums arī nevajadzētu zaudēt šo ceļa mērķi, šo patiesību, šo Kristus mudinājumu. Nu, un, protams, tātad šī apjukšana no ceļā daudz kas gadās zelta teļuš. Nav gaļas, izsaukums, slāpes. Tas viss, ir, trū, tas viss ir ceļā. Bet tomēr Dieva gars iet pa priekšu un mudina, tātad tam paiet garām. Un, protams, daudzi taču izvēlās varbūt tā zelta teļa. Bet tas nozīmē, ka... Nu, Tas ir pārbaudījums vairāk nevis mērķis. Tas nav apsolījums. Un tāpēc šī patiesība, ko Dieva gars ieliek cilvēkām, nu, lai Dievs dot, ka cilvēks nepazaudē šo orientāciju tātad uz mērķi, uz šo patiesību. Nevis maldītoš radītajās lietās. Nu, ir jau arī visādi, nu, teiksim, neataisnojumi varbūt, bet cilvēki tiešām daudz saka, nu, kāpēc man kaut kur tagad domāt par kaut kādām garīgām spērām un meklēt kaut kādu tur patiesību. Es esmu nosities ar saviem darbiem, es esmu nosities ar saviem parādiem un ar visu pārējo, visu pārējo. Ja man ir parādi, man neuzskata par cilvēku un tā tālāk. Man, man nav ko ēst. Un kur es tur vēl domāšu par tādām augstām lietām? Kur ir tas mierinājums? Jūsu vai... nosauktās lietas ir pārējošas. Mm-hmm. Protams, domājot par dienišķo maizi, nu, es nezinu, vai cilvēkiem trūkst maizes. Visdrīzāk trūkst apziņa, kas ir patiesā maize ar ko remdēt izsaukumu. Jo cilvēki jau tomēr vairāk vai mazāk, piemēram, te skatījos vienu sižetu, kuru šī maize, piemēram, tiek saražota tādos apjomos, kurai izteikt garantijas termiņš un viņu izgrūš izbarošanai meža dzīvniekiem vai vedu uz zooloģisko dārzu. Bet tajā pašā laikā ļoti interesanti skatīties, kā, piemēram, dažslabs dzīvnieks apostot šo maizi negrib viņu ēst. Jo vai tā ir patiesā maize, jau jāsāk jautāt. Un tā mēs varam saprast, ka šajā pasaulē šīs lietas ir pārējošas, tā pati dienišķā maize. Tā ir tie paši parādi, kredīti, algas. Tās ir visas pārējošās lietas. 
Nu, bet tomēr domāju par patiesību, nu tad arī ņemat šo vārdu pamatā arī šīm visām lietām. Vai jums nešķiet, ka mēs vispār esam pārāk kļuvuši tādi piezemēti? Ne tikai zelta teļš, bet arī pārbaudījums ar vāru, ar slavu? Jā, jo, mm, nu, piemēram, domājot par to pašu Ponciju Pilātu, kas Kristum jautāja, kas ir patiesība, nu, kas tad viņam bija galvenais? Nu, viņam bija saglabāt varu. Nu, viņam bija šī dilema tauta, kas kliec sit krustā, vai tomēr ieklausīties patiesībā? Nu, vai būt par Romas ķeizera draugu, šo provinces pārvaldnieku, vai tomēr klausīties tautā, vai atkal ieklausīties patiesībā. Nu, un arī tā domājot tās lietas, tomēr es neteiktu, ka viņas būtu ļoti tik augstas un e, netveramas un ēteriskas, piemēram, par to pašu zelta teļu runājot vai gaļas podiem un ķiplokiem un, 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 un izsaukumu remdējot ar tādām lietām, kurās cilvēku nekad nepiepildīs. Vai arī domājot par ugunīgajām čūskām, nu, mūsdienās cilvēki tā, tā terorizē viens otru un, var gatavi sakost, bet atkal ir jābūt tādam cilvēkam, kas to visu var būt tās, nu, vērš par labu. Šīs brūces dziedina. Un uh, iespējams tā būt arī uh, patiesa lūkšana? Tas ir viens no pamata elementiem baznīcā. Gaidot vasaras svētkus, redz, tā dzīve ir tā sakārtota, nezinu kā citās baznīcās, bet katoliskajā maija mēnesis ir mātes mēnesis, un tas ir diemātes mēnesis, un viņa bija tas cilvēks, kas ar lūkšanu apustuļus aicināja sagaidīt un saņemt šo iepriecinājuma garu. Līdz 50. dienai, un māte bija tā, kas cauru lūkšanu viņus sauca kopā un vienoja. Bet tad cauru lūkšanu. Tas ir viens no kristīgās baznīcas elementiem. Un domājot arī par vasaras svētkiem un lūkšanu, ziniet, ļoti žēl, bet cilvēkos sāk pazust, Šī doma par lūkšanu. Lūkšanu kā tādu. Domājot par lūkšanu brokastīm, kurus jūs pieminējāt pašā sākumā, patiesībā tās bija īstas lūkšanu brokastis. Jo tur bija tik spēcīga dieva uzruna, ka man liekas, ka daudzi no klātesošajiem to nebija gaidījuši. Un tad, kad iesākām dziedāt tēvreizi, katolisko esi sveicināta Marija, tad mēs redzējām, kā cilvēki pilnīgi, teiksim tā, automātiski salika rokas lūkšanās. Jo tas bija vienīgais, ko mēs varējām darīt tajā brīdī. Un tāpēc es saku, tās bija patiesas lūkšanu brokastis. Varbūt citam tās bija sāpīgas, traģiskas. Citam varbūt tās tās likā aizdomāties. Nu, ja kurš neizdara secinājumus no tā visam, nu, lai vaino pats sevi. Bet tās bija patiesas lūkšanu brokastis, kur Dievs mūs visus ļoti stipri uzrunāja. Jā, tur es varu vienīgi piekrist. Es domāju par to, kādā veidā tad mēs lūdzamies, un vai tas ir vienmēr jādara baznīcā, vai to mēs varam darīt jebkurā vietā. Un par, arī par to, par tiem cilvēkiem, kas atnāk uz baznīcu, nu, teiksim, noteiktos svētkos, ziemas svētkos, lieldienās, vasaras svētkos, jā. Ja? Un tad viņi uzskata, ka viņi savu pienākumu pret Dievu ir izpildījuši. 
domājot par lūkšanu, lūkšanām ir dažādas formas. Nu, man kā garīdzniekam, protams, būs tuva šī liturģiskā forma, ko es veicu kā kalpojumu dievnamā savā, kurā esmu nozīmēts. Bet domājot garīgā jomā un domājot tieši tā par mūsdienu tādiem svētīgajiem cilvēkiem, un kas ir mudinājuši dzīvot no šī patiesības gara, kalpojot dievam un cilvēkiem, tad domāju par māti Terēzi, kurā visu savu dzīvi dzīvoja kā vienu lielu lūkšanu. Lūkšanu dievam. Vai viņa skaitīja rožu kroni, vai viņa veica rīta lūkšanas, vai arī vakara lūkšanas, vai apkopa slimos, nāvē nolemtos, to viņa visu darīja lūkšanas garā. Un paši varat tikai apjaust, kā Dievs viņai bija devis šo spēku to visu veikt. Ne viņa bagāta, bet nu, cik spēja uzturēt šos patversmu, pabarot nabadzīgos, izsalkušos un nāvē nolemtos pat daudzus atgriezt dzīvē. Bet tas viss bija darīts lūkšanas garā. Nevis aiz tā, ka nu, tagad pierādīšu, cik es esmu varena, cik es esmu stipra, bet tikai pateicoties lūkšanai. Tāpēc lūkšanā ir daudzas formas. Liturģiskā forma, ko mēs veicam dievnamos, un tas ir skaisti, jo tur ir slavinājums pacilājošas lietas, bet arī ir šī ikdienas dzīve, kur cilvēks var dzīvot kristietis kā vienu lielu lūkšanu dievam. Jums ir līdz arī lūkšanu grāmatas. Tad varbūt varētu arī kā tādu ievadu, kā ieskaņu vasaras svētkiem un mūsu raidījumu tādā kā izskaņā arī kādu no šīm lūkšanām? Kādu no šiem vārdiem, kas ir šajās grāmatās jums līdz? Man tie vairāk ir svētie raksti. Un lasot to svētos rakstus, teicu, ka nu, varbūt tās nav te dievnams, lai es citētu viņus, bet tur šie divi vārdi. Patiesība, uz kur aicina tā tad mudina Dievs svētais gars. Un ja mēs sekosim patiesībai Kristum, mēs iegūsim iepriecinājum. Un svētais gars, tas ir tas, tas iepriecinātājs. Bet vēl ir svētā gara augļi, kuri būtu Jānes katram kristietim. Un gaidot vasarsvēkus un arī to svinot šo svētdien, tad arī visiem novēlu šī svētā gara dāvanas, augļus, gudrību, saprātu, padomu, stiprumu, zināšanas, diebību un dieva bijāšanu. Un tāpēc, lai Dievs visu stiprina un katram dāvā varbūt ne visus šos augļus, bet kaut vienu. Un tas būs ļoti jau daudz. Lai svētīgi un iepriecinājumi pilni šie skaistie Dieva svētā gara svētki, vasaras svētki. Paldies! Šis bija raidījums Ceturtdienas rupors un atgādinu, ka mūsu īpašais viesas šajā raidījumā bija Krustpils skatoļa draudzes priesteris Viktors Naglis. Paldies!